ओमानतिरांधश ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरता चेना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनमीष्ट विस्थापित जन भूतले स्वयं रूप कदा ददाती शपदा वंदे अहम श्रीगुरुर श्रीजुतापद कमल श्रीगुरण वैष्णव चिरूपम शाग्रजात सहगण रघुनाथ नित सजीव साधित शबदूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखाता नम विष्णुपय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते जय पतका स्वामी नाम नम आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौड़कथमदाय नगर ग्राम तारिणे नम विष्णुपय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते भक्ति वेदात स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करति बाचल पोंगुलायति गिरी जत्रिपातम वंदे परमानंद माधव शिगुरदीन ताड़ीण श्री चैतन्य ईश्वर हरिओं तत् सर्वप्रथमे परमारध गुरुदेव श्रील जय पतक स्वामी गुरु महाराज इस्कॉन प्रतिष्ठित आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग एवं गोस्वामी वर्ग के रातु चरण कमले प्रणति ज्ञापन कर संगे प्रतिदिन कार भगवद गीतार सान्धकालीन सत्र उपस्थित सकल जुमे एवं लाइव पूजन मातृमंडल पितृमंडल चरण कमले प्रणति ज्ञापन करोड़ी वैष्णव भक्त बृंद की जय श्रील प्रभुपात की जय निताय गौर शीतनाथ प्रमानंदे हरे कृष्ण सो हम आज के भगवद गीतार श्लोक पंदो सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जित अशक्त सर्वभूत चर्गुण गुणभक्त चर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जित अशक्त सर्वृत चर्गुण गुणभक्त चर्गुण भक्त च
হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম অনুবাদ সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক তবিও তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত যদিও তিনি সকলের পালক তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর তো ভগবান কৃষ্ণ গতকালের শ্লোকে বলছেন চোদ্দ নম্বর শ্লোকে কি বলছেন তার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত জগতের সব কিছু কি পরিব্রাপ্ত করে তিনি বিরাজমান এই কথা বলেন এরপর বলছেন সেই পরমাত্মা তার মানে এবার আমরা বুঝতে পারলাম সেই গেয় বস্তু কি পরমাত্মা সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ কার থেকে মানে পরমাত্মা থেকে এই কথাটার অর্থ কি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক পরমাত্মা বলুন এই কথাটা বলতে ভগবান কি বুঝিয়েছে সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ এই কথাটা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এখানে বলছে সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ এর মানে হচ্ছে কালকে আমি বুঝিয়েছিলাম আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো আছে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা তপ সব আছে কিন্তু যদি আমাদের আত্মা না থাকে তাহলে এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা হাত পা যা কিছু মন যা আছে কোনটা কাজ করে না তাহলে আত্মা আছে দিকেই এগুলো কি প্রকাশমান নাহলে এগুলো তো কি অপ্রকাশমান কোন কিছু না এগুলো সবগুলো এটা মাংস পিণ্ড তবু তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত যদিও সে সব ইন্দ্রিয় প্রকাশ হোক কিন্তু কি তিনি এই সব কিছু থেকে বিবর্জিত এর সঙ্গে সে নেই এর সঙ্গে নেই এ কারণ আমি বুঝিয়েছিলাম একদিন যে ভগবান সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন তারপর উনি তার মধ্যে নেই কেন উনি কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত নেই যদিও তিনি সকলের পালক তবু তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত এই যে ভগবান সবকিছুর পালক তিনি কিন্তু তারপরে তিনি হচ্ছেন কি সম্পূর্ণ অনাসক্ত তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত এই জগতে যত গুণ আছে তার অতীত হচ্ছেন তিনি তবু তিনি সমস্ত গুণে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণ থেকে ঊর্ধ্বে তারপর সমস্ত গুণ ঈশ্বর হচ্ছে সে কারণ তার নিয়ন্ত্রণে তার ইচ্ছায় চলে তার ইচ্ছায় চলে সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ এবার শুনি প্রভাত কি বলছে আচ্ছাদিত পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার কিন্তু তা বলে তাদের মতো জর ইন্দ্রিয় তার নেই পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার কিন্তু তা বলে তাদের মতো জর ইন্দ্রিয় যেরকম আমাদের চোখ আছে কান আছে মুখ আছে হ্যাঁ মন আছে বুদ্ধি আছে এগুলো ভগবানেরও আছে কিন্তু আমাদের এগুলো কি বদ্ধ কিন্তু ভগবানের এগুলো হচ্ছে মুক্ত চিন্ময় সবগুলো পূর্ণ চেতনা পূর্ণ চেতনা দেখুন আমাদের কান কখনো ভুল দেখে না ভুল দেখে কারণ কি আমাদের একটা চিন্ময় না আমাদের চোখ কখনো কোনো ভুল দেখে কিনা কখনো অন্ধকারের মধ্যে দড়িকে রশিকে আমরা সাপ মনে করি আমাদের এগুলো কি চিন্ময় না তারপর হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মারও চিন্ময় ইন্দ্রিয় জীবাত্মারও চিন্ময় ইন্দ্রিয় রয়ে আছে কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা জর গুণের দ্বারা আবর্তিত মানে আচ্ছাদিত আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো চিন্ময় কিন্তু আমরা বদ্ধ দশায় আসার পরে এগুলো কি হয়েছে 
পদ্ধতা প্রাপ্ত হয়েছে সাচে एग्जांपल এটা কিভাবে আপনি বুঝাবেন এটা হচ্ছে যেরকম জল জল স্বাভাবিকভাবে কি ব্লু রঙের না জলের কোনো কালার নেই হ্যাঁ না কিন্তু জলকে যদি লাল রং ঢালা হয় জল তখন কোন অবস্থায় দাঁড়ায় লাল রঙে দাঁড়ায় ওর মধ্যে যদি নীল রং ঢালা হয় তাহলে নীল হয়ে যায় তে জীব যখন এই জড় কি বলে ইন্দ্রিয়গুলোকে জড় ইন্দ্রিয়ে জড় জগতে একীভূত করে তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কি হয়ে যায় বদ্ধ অবস্থা হয় এর জন্য ইন্দ্রিয়গুলো কি করতে হবে চিন্ময় স্থিতির সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে এই চিন্ময় স্থিতি কি ভগবানের কথা ভগবানের নাম ভগবানের প্রসাদ ভগবানের দর্শন এগুলোর সঙ্গে যখন রাখি তখন এই ইন্দ্রিয়গুলো কি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এখন আপনি বলবেন প্রভু কিভাবে আচ্ছা আমরা জানি কি লোহা কি জং ধরে কিন্তু এই লোহা দিয়ে লোহাকে যদি জং ছাড়াতে হয় বা লোহাকে যদি বাঁকাতে হয় তাহলে কি করতে হবে আগুনের সংস্পর্শে নিতে হবে লোহা যখন আগুনের সংস্পর্শে যায় তখন লোহা কিসে পরিণত হয় আগুনে পরিণত হয় হ্যাঁ না আগুনে পরিণত হয় যে লোহারটার রড ধরে আপনি কি করেছেন আগুনের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছেন দশ মিনিট পরে ওই লোহাটার আপনি ধরতে পারছেন কেন ও আগুনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাই এর থেকে বোঝা যায় যদি একটা লোহা আগুনের সংস্পর্শে গিয়ে কি করে আগুনত্ব প্রাপ্ত হতে পারে জীব যদি তার এই বদ্ধ ইন্দ্রিয় গুলোকে চিন্ময় স্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে তাহলে এই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কি হবে চিন্ময় হয়ে উঠবে তখন কান দিয়ে সর্বদা কি কানের মধ্যে কৃষ্ণ কথা মানে আওয়াজ হতে থাকবে চোখের সামনে সবকিছু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দেখতে পাবে যখন আমরা চিন্ময় স্থিতিতে আসব সাচে এক্সাম্পল এবার আপনাকে একটু আরেকটু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দিয়ে বোঝে হ্যাঁ না ধরুন একটা ছেলে বা একটা মেয়ে প্রেমে পড়েছে এই মেয়েটা জিন্দগিতে কোনো ছেলেকে চিন্তা করে যেই মাত্র প্রেমে পড়েছে এখনো কি দেখে সব জায়গায় সব জায়গায় ছেলেটাকে দেখে তার ছবি দেখে সব সময় শঙ্কর বাবু এটা ভালো করে বলছে তার মানে মনে হয় মাতাজিকে দেখতো আগে হম তার ছবিটাকে দেখে হম তো ও সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ করে একবার মনে লেগে গেছে এখনো সবকিছু তো ওরেই দেখে ওরেই দেখে হ্যাঁ না তো এরকম অবস্থা হয় বুঝতে পেরেছেন আমার একটা মেয়ে একবার ফোন করে বলছে ওর মা বলছে প্রভু আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেন ওর মনে হয় ভিমরুলিতে ধরছে ঠিক আছে দেন শুনি ওর কি ভিমরুলিতে ধরছে ও বলছে প্রভু আমি যে ছেলেটাকে প্রেম করি না ভালোবাসি না আমি খালি ওরই দেখি আমি কি সবসময় ছবি নিয়ে থাকে বলে না আমি যা দেখি ওর মধ্যে ওকেই দেখি মানে খুব ভালো কিভাবে হলো আমি বলতে পারি না কিভাবে কেমন প্রেমে পড়ে গেছি প্রভু যা দেখি খালি আমার মা তো বলে বুঝছেন প্রভু উনি তো বোঝেন আমি যে কিসের অবস্থার মধ্যে আছি আমি বললাম মাতাজি ও যে অবস্থার মধ্যে আছে আপনার আমার কাছে এটা ঠিক আছে যে ও পাগলামি কিন্তু এটা পাগলামি না এটা প্রেমে পড়লে এই অবস্থা হয় এখন ওকে যদি ওই অবস্থা থেকে সারাতে হবে সারাতে হবে তো ওকে উন্নত কোন ডোজ খাওয়াতে হবে তা নালো সার ওই ভূত থেকে সারবে না হ্যাঁ না যেহেতু প্রেমে পড়ে গেছে এটা প্রেমের স্বভাব প্রেমে পড়তে গেলে পড়লে ও যা দেখবে তার মধ্যে ওকেই দেখবে তার মধ্যে ওকে দেখবে এরকম অবস্থা যখন আমাদের এই ইন্দ্রিয় এখন আমরা কানের মধ্যে কি শুনি আমার যদি এখানে একটা রিং টুন ভেসে হয়েছে না সঙ্গে সঙ্গে এখানে ধরুন সবাই আছে এখানে ধরুন আপনার সবাই ভক্ত এখন যদি রিং টুন একটা ভেসে ওঠে লিলিমা সিন্ধে দেখো সাধুর মোবাইলে আবার বাসির সুর কোন মেয়ের সুর লাগাইছে নাকি ওনার চিন্তা ওই রকম ওই চিন্তা করবে 
রিনা মাতে যে চিন্তা করবে ওরে ওর ব্রহ্মচারী দেখো আবার কি রিং টোন লাগাইছে রে হ্যাঁ এরকম চিন্তা করবে হ্যাঁ না মোবাইলের মধ্যেও তো বৃন্দাবন আপনি তো এমনি বৃন্দাবনে থাকেন মোবাইলের মধ্যে বৃন্দাবন কেন ওর কাছে যে আওয়াজ আসবে সেটাই ওর কাছে ওর ভাবনা বৃন্দাবন ও যা আওয়াজ আসবে ও মনে করবে এটা বৃন্দাবনের আর ও যা চিন্তার মধ্যে আছে অন্যরা ওই চিন্তা করবে বুঝতে পেরেছে এর জন্য আমি নাম বলবো না এক অনেক বড় ব্রহ্মচারী আমি যখন ছিল ইয়েতে তখন আমি বাংলায় প্রচার করি একবার আমাদের ব্রহ্মচারী ক্লাস সে ব্রহ্মচারী ক্লাসে সে আজ থেকে কত পনেরো সতেরো বছর আগের ঘটনা এরকম তো আমার মোবাইলের মধ্যে একটা বাচ্চা টিউন আছে না হরে কৃষ্ণ একটা বাচ্চা গায়ে আপনারা হয়তো শুনেছেন ওই টিউনটা আমার মোবাইলে ছিল আর ওই ব্রহ্মচারী ক্লাসের মধ্যে ওইটা পিছে উঠছে আর তো ওই ব্রহ্মচারী গেছে মায়াপুর থেকে আপনার নাম বললে সেন ভাই আমি বলবো না শোনার দরকার নেই ও তো আমার এমনিতেই তো আমার সবাই মানে ভয় পাই তো সুন্দর নিত্যান্ত প্রভুর অনেক ভক্ত মাতাজি আর তো আমার এই ব্রহ্মচারীর মোবাইলে কেন বাচ্চাদের সুখ থাকবে প্রভুপাদের লেকচার কি কম মানে আমাকে তো একবারে সার্ফেক সেল না একবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে যা দাও কি করব সুপসাপ বুঝতে পেরেছে শুনলাম সুপসাপ দশ পনেরো মিনিট একবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে কি করব সুপসাপ তখন শুনলাম এই সাধু এখন বিয়ে করে ফেলেছে অনেক বড় সিনিয়র ভক্ত অনেক বড় তো এই অবস্থা তো এর জন্য আপনি যে চিন্তায় ওই চিন্তায় তাই না একবারে লোকজনের মাঝে আমাকে বেজ্যতি করে দিছে আপনি তো আলাদা বলে একবারে লোকের মধ্যে এর জন্য আমরা চিন্ময় তো কি আমার চেতনার মধ্যে আমি যে চিন্তা করব আমার কর্ণ চোখ তাই দেখ দেখুন রাধারানী সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তা করে এর জন্য যা দেখত আমরা কিভাবে দেখি তমাল গাছকে দেখতো আর রাধারানী তমাল গাছের সঙ্গে কৃষ্ণ বলে কথা বলতো কৃষ্ণ বলে কথা বলতো রাধারানী যমুনার কাছে দিত কালো দেখে ও মনে করতে যমুনার জল নেয় কৃষ্ণ কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতো এইভাবে আমরা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত করতে পারি আমাদের ইন্দ্রিয় গুলোকে না তারপরে তাই জলের মাধ্যমে চেতন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশ হতে দেখা যায় পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি এই রকম আচ্ছাদিত নয় এখানে বলছে প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত তাহলে জীবাত্মার ও ইন্দ্রিয়গুলো কি চিন্ময় কেন এগুলো প্রকাশিত কি দিয়ে পরমাত্মা দিয়ে না এর আগের লাইনে আমরা বললাম না কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো চক্ষু করণ নাসিক এগুলো প্রকাশিত কি দিয়ে পরমা পরমাত্মা আছে বলেই তো এগুলো দেখতে পাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে বলতে পারছে এগুলো পরমাত্মার দ্বারা প্রকাশিত মানে এগুলো চিন্তা কিন্তু বদ্ধ দশায় প্রাপ্ত হওয়ার কারণে কি হচ্ছে এগুলো চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হতে পারছে তাই জড জড়ের মাধ্যমে চেতন ইন্দ্রি চেতন ইন্দ্রিয়ের জড়ের মাধ্যমে চেতন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ প্রকাশিত হতে দেখা যায় জড়ের মাধ্যমে চেতন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রকাশ হতে দেখা যায় জড়ের মাধ্যম দিয়ে চেতন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রকাশ দেখা যায় কিভাবে মাধ্যম জড় কিন্তু চেতন ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ হচ্ছে যেরকম ধরুন আমার কানটা জড় 
কিন্তু আমি কান দিয়ে যেটা শ্রবণ করছি ভিতরে প্রবেশ করছি ওটা কি নাম কৃষ্ণ কথা এটা হচ্ছে চিন্ময় আমার মুখটা জড় কিন্তু এটা দিয়ে আমি যে কথা বলছি এটা কি কৃষ্ণ এটা চেতন এর জন্য জড় বস্তু দিয়ে চেতন বস্তুকে প্রকাশ করতে হয় তাহলে এর থেকে আমাদের কি শিক্ষা আমাদের জগৎ সমস্ত জড় বস্তুকে কৃষ্ণ সেবায় লাগিয়ে এই জড় বস্তুর মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণকে কি করতে হবে চেতন বস্তুকে স্ফুরণ করতে দেবে কারণ এটা হচ্ছে জড় জগৎ যেরকম লোহা জড় বস্তু এখন লোহার মধ্যে যদি আগুনত্ব নিয়ে আসতে হয় তাহলে লোহাকে যদি আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে ওই আগুন লোহার মধ্যে এসে প্রবেশ করবে তারপরে পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রগুলি এই রকম আচ্ছাদিত নয় তার ইন্দ্রগুলি অপ্রাকৃত এবং তাই তাদের বলা হয় নির্গুণ গুণ হচ্ছে প্রকৃতি বৃত্তি কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রগুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তার ইন্দ্রগুলি ঠিক আমাদের মতো এখানে একটা কথা বলছে গুণ হচ্ছে প্রকৃতির বৃত্তি কারণ গুণের সৃষ্টি কি দিয়ে প্রকৃতির বৃত্তি দিয়ে সত্য রজ তম এটা প্রকৃতির বৃত্তি হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে তিনটা গুণ আছে সত্য আছে রজ আছে তম আছে এর জন্য দেখুন আপনারা বোঝেন যে প্রকৃতির মধ্যে তিনটা গুণ আছে এই কথাটার অর্থ বুঝেছেন যে গুণ প্রকৃতির বৃত্তি প্রকৃতির মধ্যে তিনটা বৃত্তি আছে আপনারা বোঝেন এই প্রকৃতির মধ্যে থেকে তিনটা বৃত্তি কাজ করে বুঝতে পারছেন না আমি বুঝালে বুঝবো এখানে বলছে গুণ হচ্ছে প্রকৃতির বৃত্তি বৃত্তি মানে ওর স্বাভাবিকতা আছে আচ্ছা সকালবেলা আমাদের চেতনাটা কি থাকে শান্ত স্বভাব থাকে না এই জন্য সকালকে কি বলা হয় সত্য গুণ দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত আমাদের চেতনা কি থাকে একটু রেজে থাকে না উত্তেজিত থাকে কারণ তখন রজগুণ রাত্র হলে কি হচ্ছে আমাদের মধ্যে তমগুণ বিরাজ করে কাম ভাব আসে না কাম ভাব আসে এর জন্য প্রকৃতির মধ্যে থেকে দেখুন আপনার সকালে কখন ইচ্ছে করে না কোনো রকমে কামের চিন্তা কাউকে গালি গালাস করা এসব সকালবেলা ইচ্ছে করে না আপনার কারণ ইন্দা চর্চা হ্যাঁ না বাসি পচা খাওয়া এসব ইচ্ছা করে না দুপুর হলে পরে কি হয় মাথা গরম হয়ে যায় কার সঙ্গে ঝগড়া করবেন কার সঙ্গে কি করবেন তখন ইচ্ছা হ্যাঁ না এই ভাব হয়ে যায় যত রৌদ্র কি হতে থাকে সূর্য মাথার উপরে আসতে থাকে আর তত মাথা গরম হতে থাকে দীপালি মাও তখন গরম হয়ে যায় হ্যাঁ না আর রাত্র হইলে কি হয় সমস্ত উল্টা পাল্টা চিন্তা আসে এর জন্য দেখুন প্রকৃতি আমাদের কি করছে এই গুণের দ্বারা বন্ধিত করছে এই প্রকৃতির কাজ কি এই গুণকে নিয়ে আসা গুণকে কি করে তার বৃত্তি হচ্ছে এটা কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি কখনো প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না ওটা ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে সব সময় চিন্ময় প্রকৃতিতে থাকতে হবে কিন্তু আমরা যদি জড় প্রকৃতিতে থাকি ওরকম আমাদের হবে এর জন্য অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছিল না প্রভু আমি পাপ করতে চাই না তারপর হয়ে যায় প্রভু দেখেন আমি চাই না যে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে কিন্তু জানি না কিরকম মাথা গরম হয়েছে মাথা গরম হয়ে যায় বুঝতে পেরেছে কারণ কি ও ওরকম স্থিতি লোকের সঙ্গে থাকে এর জন্য ওর মাথা গরম হয়ে যায় সিনেমা স্থিতিতে না থাকলে ওরকম মাথা গরম হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছেন সিনেমা স্থিতিতে না থাকলে যেরকম আমাদের জয়া মিত্রা মাতাজি সকালবেলা আজকে মেসেজ পাঠিয়েছে প্রভু আজকে আপনার প্রভুর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ লীলা খেলা হয়ে গেছে আমি তো ক্রোধ করে অনেক কিছু করে ফেলেছি এটা কি পাপ হয়েছে প্রভু সে তো ভক্ত না আমি তার আমি প্রচার করতে যাই আমাকে এই বলে এটা আবার ভক্তি এই আমারে বলে আমি বলি ঠিক আছে তাহলে চলো ঘুরতে বলে এইসব তিলক মিলক নিয়ে যাও তো বলছে আমি তখন ঝগড়া করেছি আমার উত্তর দিতে বলছে আমি আর সময় উত্তর দিতে 
এখন সমস্যা হচ্ছে ওইটা আমি বলছি যে আপনার মধ্যে এই প্রবলেম কেন জানেন ওনার প্রতিদিনই একটা করে মেসেজ থাকে প্রবলেমের মেসেজ এমন হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা কি জানেন আপনি মুখে বলেন ও যখন আমাকে লেখে না বা বলে মানে এমন ভাব দেখায় মানে আমার ডিসাই পেলে এইরকম ভাব দেখায় একবারে শরণাগত আমি যখন বলি ক্লাস শুনতে আসেন না তখন খালি আমাকে দেখা আমি একটু নাম ক্লাস বলছে আপনাকে এখন কে ক্লাস দিতে বলছে আপনি এখন ভক্তির ভাব জানেন সমস্যা হচ্ছে নাম করছে এর জন্য মাতাজি আমার জন্ম এত শর্টফট করলে আপনি এখান থেকে সিটকে পড়ে যাবেন সিটকে পড়ে যাবেন এই রাস্তায় থাকা খুব মুশকিল আপনি এখনই আপনার নাম ক্লাস দিতে দিয়েছেন আমি নিজ আপনার ঘরেই নাম হচ্ছে প্রত্যেক সময় ওই নাম আপনি ঠিক করতে পারতেছেন না আপনার ঘরে কি বলে আপনি যাচ্ছেন নাম ক্লাস দিতে আপনার ঘরে হচ্ছে যুদ্ধ হট হচ্ছে আপনি আগে আমার ক্লাস তো শুনো ধীরে বসে ক্লাস এর জন্য প্রবলেম কেন ফাইটিং হয় আমাদের মধ্যে কেন ফাইটিং হয় কারণ কি তখন ওনাকে আমি বুঝালাম আপনার ফাইটিংটা কেন হয় আপনি ওই যখন ক্লাস দিতে গেছেন আপনি যদি সবাই আমাকে বলে মাতাজি প্রণাম গুরু মাতা প্রণাম ও চিন্তা করছে আমি তো সবাই আমার গুরু মাতা বলে প্রণাম দেয় এই মর্দ আমাকে বলে আমি না কি তখন তোর মাতা গরম হয়ে যায় একটা তুই জানিস এখন আমার কতজন নিরামিষ খাই দেখে প্রণাম করে মাতা গরম হয়ে যায় লীলাশ্বরী মাও তো আমার সঙ্গে থাকে বেশি ছটফট করতে পারে না কেন তো আমার আন্ডারে যদি থাকে আপনার স্বামী বলে তো আপনি কেন প্রচার করতে যাবেন আপনার স্বামী চায় না আপনি কেন যাবেন আপনাকে আমি বলছি এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে আমাদের কি হয় গুণ প্রকৃতির গুণ ওই যে গুণে যায় ওই ওখানে যে গুণ যায় ওখানে কেন কি ওই গুণ কাজ করে ওখানে দেখে সব মাতাজিরা ওরা ওই রকম কারণ ওনার কাছে আমি শুনেছি কিরকম ধরনের মাতাজিদের আপনি ক্লাস দিলেন তারা ওই রকম হাজবেন্ডের সঙ্গে প্রবলেম তো ওর মধ্যে ওই গুণ কাজ করে আমি বলছি দেখুন এভাবে করে হবে না আপনাকে সংসার ঠিক রাখতে হবে আপনাকে কেউ দায়িত্ব নেবে তো আপনি এর জন্য মেনটেন করুন আপনার হাজবেন্ড চায় ঠিক আছে সে যদি চায় আপনার সঙ্গে যে তিলক ছাড়া যান আপনি এমন না যে ওই সময় পড়তেই হবে ঠিক আছে আপনি আপনার স্বামী চায় তিলক ছাড়া আপনি তিলক ছাড়া যান ওর সঙ্গে ও যেখানে যায় আপনি শুধু আপনার ইয়ে এর জন্য এর জন্য কি গুণ প্রকৃতির ভিত্তি ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলি জড় আবরণ থেকে মুক্ত ভগবানের এগুলো আমাদের মতো আবরণ না আবদ্ধ না হম তারপরে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তার ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক আমাদের মতো নয় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় জাত কর্মের উৎস যদিও তিনি কিন্তু তার ইন্দ্রগুলি দিব্য ও কলুষ মুক্ত তাই বলছে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় জাত কর্মের উৎস যদিও তিনি কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি দিব্য ও কলুষ মুক্ত দিব্য কলুষ মুক্ত এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে প্রভুপাত যে কথাটা বলছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তার থেকেই সৃষ্ট কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে ভগবানের থেকেই তো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সৃষ্টি তাহলে তারপরও আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বদ্ধ কেন বলুন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তো কৃষ্ণের দ্বারা সৃষ্টি তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বদ্ধ কেন তারপর আমাদের ইন্দ্র গুলো বদ্ধ কেন বা গুণের দ্বারা আবৃত্তি কেন হরে কৃষ্ণ প্রণাম কারণ আমরা হচ্ছি আসক্ত যে আসক্ত এই কারণে কি আমাদের মধ্যে একটু স্বতন্ত্রতা দিয়েছে 
उदाहरण दिए जया मित्र माता जी लीला शरीमा दूजन द्वारा सृष्टि दूजन क्लस करेंडारे आजन हम एक स्वतंत्र सब समय कनेक्टेड इंद्रिय गृष्टि सबकिस्वतंत्र दिए से जो कृष्ण अनुसारे घुमेम पशु पाखिर आवाज सुनबे कौन सुनब स्वतंत्रवस्थार मुख्य कारण की क्षुद्र स्वतंत्र जदि मध्य क्षुद्र स्वतंत्र ना थे उपनिषदे तय नम्बर श्लोक बोला अपानी पद जबन ग्रहिता श्लोके खूब सुंदर भाव वर्णित होमेश्वर भगवान जरा जगते कलुष मुख कलुष्ट उत्सर्गीकृत समस्त नैवेद्य ग्रहण करें बद्ध जीवत्मा और परमार मध्य पार्थक्य परमेश्वर भगवान जड़ जागतिक कलुष जुक्त हाथ नहीं कबुओ तर हाथ से हाथ दिए उद्देश्य देवकी माता हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी एक्सेप्ट मै हमल And to your Lord's feet, all glories to you. How are you? All right, busy as usual. You are very busy. Always. Always. For preaching. For preaching. Now you are not in Mayapur. No, no, no. I'm in Zurich, in Switzerland. <coughs> oh, you are switching. At the moment, at the moment, I only can get a one-month visa for India. You know. Oh, yeah. Otherwise, I have to get invitation and registered FRO and all this, so I don't want to do that. You know. Yes. So that's why yes. you were you were in Switzerland. Yeah. After a long days, I just to speak to you. I'm very happy to see you. Okay. <laughs> okay. Yes. So you, I saw that nowadays you are also started a Facebook something writing. You are giving such a nice. I'm following some time. Yeah, I mean somebody else is managing it for me. Okay. But I look every day what's on there, you know. So it's basically mainly some some quotes from my books which I put together, you okay. know. Yeah. It's very. So you 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 have a blue coat on. You are not in saffron anymore. I am still in saffron. It's a it's a jersey. Because winter in Vrindavan. Oh, okay, okay. <laughs> I'm trying still. I'm still trying to become saffron. Okay, okay. Yeah. 
Okay, okay. <clears throat> so just tell me quickly because I have to give another class. Very yes, soon. I am also in class, in Zoom class, because last one and a half year, we are just to conducting the Zoom class. It's more than like a four to 500 devotees are every day listening the Chaitanya Charitamrit and Bhagavatam and Bhagavad Gita. That's yeah. why so many in our Zoom, we are now continuous to going on like a 423 classes are going on. Okay. So we are... So you, your audience is Bangladeshi devotees? No, there is yeah. all over the world, but all are Bengalis. Most of the Bangladesh, India, Australia, London, Muscard, okay. Middle East, there is a like yeah. a... 70, 80 devotees are in Zoom and online is like more four to 500 devotees are there. Yes. So, so, what, so there is, a, we, I, I am giving class every day, like a four to five hours. We are reading every day Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and the Prabhupada Lilamrita. We, on Ekadashi day and the, uh, that is the, um, Every Thursday, we are uh, discussing. And uh, during the day, we are, we are two slokas every day. We are trying to memorizing from one Gita and Bhagavata. Okay. And, and uh, once, uh, I mean, every 15 days or once a month, we are inviting some Maharajas. Last two times, three times came Bhakti Chaitanya Swami, Grida Swami. Yesterday came to Urmila Mataji. And also Ram Govinda Swami, then Bhakti Vijaya Bhagavat Manas, Purushottam Manas, Isolina Jayapataka Swami Guru Manas. So I'm thinking that uh, you are also, I didn't see you that you are giving online class or not. That's I'm thinking you are also to preach to very nicely. Then devotees are very happy that you are coming to give the class. Yeah. So what topic do you suggest? That is, I will just to tell you that uh, what, uh, but uh, I am going to 23rd to take uh, one of the group to Jagannath Puri and Mayapur. So I think uh, that. Yeah, I, I told you before, Gopanim, I, I don't find time. I'm too busy. So, yeah, so, so, so what do you, yeah. what do you want to say that? You want to give the class after the Gorkunim, then it will be easy for you? Yes. Oh, th Not then. easy, but easier. Okay. Now I'm, now I'm so busy because I'm traveling. I give Sunday fees programs. Sometimes I also do suit programs, but I prefer to do the live programs, you know? Okay. So here, too, if there's so many devotees coming now for the Sunday program, I just gave the class to the Tamil congregation, the Indian congregation, so in half an hour it's the Western congregation, you know, and then so many private talks, there's that, you know, so yeah. But after Kopanim, I will be a little more free, I hope. Okay, then that that is the good, because I am also to going for Mayapur and Jagannath Puri and also some programs in Bengal. So, okay, then I will speak to you or after the God we will make a date and I will tell. You will yeah. suggest because we are already, you can not only one day because you are like to preach and I also to introduce with the devotees, you also to like them because they are very interested to hearing. You can give sometimes Joppa class. You can give about the how to maintain growth to life, even the about the children. So even what is the importance of reading, how to go to the deeper in Shastra, this kind of topics, because here most of them are very devoted. Most of them are initiated. So they are very, very attentive to listening because every day they are five to six hours. We are sitting together on the Zoom and reading the scriptures and try to go to the deeper. So will it be in English language? Yes, you will speak in English and I will translate in Bengali. So it will be sentence by sentence translation? Yes, yes. Because there is when that uh, outs, I mean the special guest is coming, that time I also to invite the foreign devotees also. Because I am also to giving to the foreign class. So I also to invite it to them. 
So they are also to coming and we are advertising in Facebook, social media. So anybody can participate that class. Okay. Yeah, so let's, I mean, I don't know if you want to fix a day at, and the topic already before Gopanim, or do you want to be before after Gopanim? You, you want to fix it now, or you want to um, get in touch again after? Then, Gopanim? okay, then, okay, I will just uh, fix the, the date and time, mm -hmm. sit one or two days later, then we can discuss. Then, after Gopanim, when you are free, then it will be easy, I think, so for you. Because if you again busy, then it will be difficult. Yeah, I, I don't know how long ahead you plan. Do you only plan for the next week or do you plan for the next month? You know, like no, you see, ahead. you see, we are ready every time. If you say, Prabhu, I can give the class tomorrow, I have no problem. Our devotees are ready. Yeah, but I mean, don't you line up some other speakers and marges, the marges? No, I am, I am already, whatever I, I finished, that is the 29th is the Giridas Maras, that, and after that I never speak to anybody. Okay. I never. 29th of February. Yes. Yes. Anyway, so you simply let me know okay. when you want to fix the day because mm. I'm, I'm planning far ahead. Mm. You know, I'm already planning my my trip to London, back to London Manor. I'm already planning this for May now. Yes, yes. Yeah, so I'm, I like to plan a fair bit ahead. Okay, you know? so I'll let you know that tomorrow or day after tomorrow but our it is very easy that if you are coming to the specially on any Ekadoshi or Friday or Sunday, then the most gathering will come. Then, you know, the foreign people can easily can access because most yes. of the time they are very busy. You know? But Bengali devotees, they are easy. They can come very easily. Yes. Yeah, so Saturday and Sunday, for Saturday or Sunday, Better, yes, right? is a better because then even you know that and timing should be this time, like a Indian six thirty or seven o'clock. Yeah, that's fine for me. I mean, German time now or Swiss time is three o'clock, so that's good. Yes, right? like this six thirty seven o'clock is Indian IST is good time for then everybody can participate. Yeah, I've done a few programs with the Bangladeshi devotees and they had Bengali devotees also from other places. <laughs> What's his name? One of the student preachers from Dhaka. Oh, I forgot his name. He speaks also well English, you know, he arranged it. Oh. Can't remember. Okay. Yes. So, and also some, yeah, some other devotees from Bangladesh have invited me and so on, you know, so... I've been doing quite a few Zoom programs here and there, you yeah. know. Okay. Yeah. Especially last year, last winter, I did more Zoom programs, but now I'm traveling more again, you know, because now those restrictions are not so bad. Yes, yes. I, I prefer that to Zoom, you know. Okay. The, the personal thing is... Yes, so the direct interact is very easier to make it, uh, give them the enlightenment is very easy. Yes. Yes. And also, I've, I've published four books now. Okay. So, by the time I have my book table and people take books, yes. you know, if people take books, this is much more effective than just listening some class because people will not remember much later, you know. Yeah. But if they take a book, you know, so that's why I'm now focusing more on traveling and preaching and distributing the books, you know. Yeah. But, uh, but every now and again, if people are uh, requesting me, then it's also nice to do a Zoom program and yes. meet, some, meet some Bangla devotees for a change <laughs> and hear the nice Bangla language. It's like new music to my ears, you know. <laughs> yes. All mm -hmm. right, Prabhu. Okay. So I'll better, I'll better do a few more things before I have to give another class. Okay. So thank you. Thank you for remembering me. And yes. Me Thank and you. Yes, I will get into your diary and something to reading. 
Thank you so much. So I will very soon I will speak to you again. Okay. Okay. Good. Okay. All right. Bye, Bob. Thank you. Bye, Thank you. Bye, Bob. Thank you. 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 सुनले बुजते मेल कर लाते जी तो लेखा बस पसंद करा कथा उन्नी बोलो ठीक है प्रभु तो मोबाइल यूज करा डायरेक्ट क्लिंग शुरू कर मुसलमान भाई धर्म लोक भगवान निरकार एकदि तो भगवान निरकार क्यों कथा टाइम कारण तारा कथा टा इन जेनारे है डिपार अर्थे एक दिक्कत भगवान निराकार डिपार अर्थे कम कारण भगवान तो जड़ो आकार नहीं भगवान एकदि के निराकार आपनी जो को व्यक्ति बोलें जो भगवान निराकार तक अपनी बोलें धर्म तो बोले निराकार किंतु धर्मे निराकार बोले भगवान जड़ो आकार भगवान चिन्मय भगवान मुख है चिन्मय मुख है ना चेतनमय मुख ओटा देखते हम जे रखम एखने जार्म आखते क्योंकि बैनकुल लगे देखते उत्सर्गीकृत समस्त नैवेद्य ग्रहण करें बद्ध जीवत्मा और परमत्मार मध्य पार्थक्य भगवान जड़ो चक्षु नहीं चक्षुने भगवान भगवान चक्षु ने अच्छा जो भगवान चक्षु ना थे तो भगवान देखे कि दिए शुने की भाव जो अनेक समय मुसलमान भाई बोले भगवान आकार नहीं तक प्रश्न एक बंधु कर पूजा करो मूर्ति पूजा करो ईश्वर जिन परम तर रूप आरि गुड ठीक तो रूप नहीं हाँ रूप नहीं ठीक तो हाँ रूप नहीं प्रश्न जो रूप ना थे अवश्य कान नहीं 
কারণ রূপের মধ্যে তো কান থাকে বলে হ্যাঁ রূপ নেই মানে কান নেই কালকে থেকে তুমি আর নামাজ পড়বে না কেন তুমি তো নামাজ পরে প্রার্থনা করো যার জন্য করো তো কান নাই তো কার জায়গায় তুমি নামাজ পড়ো তো কারণ তুমি বলেছো তার রূপ নেই তো রূপের মধ্যেই তো কান শোক মুখ এইসব তো রূপের মধ্যে থাকে তুমি যে যখন নামাজ পড়ো প্রার্থনা করো তো যদি কান না থাকে তো শোনে কি দিয়ে শোনে কি দিয়ে তারপর তুমি আবার অনেক সময় রাগে হয়ে বলো সব দেখতেছে উনি যদি রূপই না থাকে তাহলে দেখে কিভাবে চোখ না থাকে তার মানে তুমি এটা বলো যে তার জড় কান নেই জড় চোখ আমাদের গীতা তো তাই বলে ভগবানের জড় রূপ নেই জড় আকার নেই ভগবানের চিন্ময় রূপ চিন্ময় আকার আছে তারপরে তারপর তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু দেখতে পান তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং অতীতে আমরা কি করেছি এখন আমরা কি করছি এবং আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে তা সবই তিনি জানেন ভগবত গীতাতেও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে তিনি সবকিছু জানেন কিন্তু তাকে কেউ জানে না শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবানের আমাদের মতো পা নেই কিন্তু তিনি সর্বত্র মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেন কারণ তার পা অপ্রাকৃত পক্ষান্তরে বলা যায় যে এই কথাটা ভগবত গীতা প্রতি তিনি সবকিছু জানে কিন্তু কেউ তাকে জানে না কেন তিনি সবকিছু জানে কিন্তু কেউ তাকে জানে না কেন তিনি সবকিছু জানে কিন্তু কেউ তাকে জানে না কেন তিনি সবকিছু জানেন কারণ তিনি তো সব সব জীবের হৃদয়ে তিনি বিরাজ করছেন পরমাত্মা রূপে তাহলে জীব জানে না কেন তাকে জীব আমার মধ্যে তো আছে তাহলে আমি কেন তাকে জানি না জীব জীব জানে না কারণ জ্বরের জ্বরের মধ্যে আবৃত রয়েছে এই কারণে यस তিনি সবকিছু জানে কিন্তু জীব তাকে জানে না কেন তিনি সবকিছু জানেন কারণ হচ্ছে তিনি চিন্ম তিনি আত্মা সবার তাই সে সবাইকে জানে কিন্তু জীব কেন জানে না কারণ জীব মায়ার মধ্যে আবদ্ধ এর জন্য তাকে জানতে পারে না কিন্তু যখনই জীব মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখনই সে তাকে জানতে পারে কারণ কি সে হচ্ছে মায়া মুক্ত তাই তাকে জানা কখনোই সম্ভব না হ্যাঁ না এর উদাহরণটা আপনি দিলে বুঝবে যেরকম সূর্য সবাইকে জানে হ্যাঁ না কিন্তু আপনি যদি দরজা বন্ধ করে জানলা কপাট বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকে তাহলে আপনি সূর্যকে জানবেন কিন্তু আপনি যখন দরজা খুলে আলোতে যাবেন তখন আপনি সূর্যকে জানবেন তারপরে পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবান নির্বিশেষ নন নিরাকার নন ব্যক্তিত্বহীন নন তার চোখ আছে পা আছে হাত আছে এবং সবকিছুই আছে যেহেতু আমরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ তাই আমরাও এই সমস্ত অঙ্গগুলি অর্জন করেছি কিন্তু তার হাত পা চোখ ও ইন্দ্রিয়গুলি কখনোই জরা প্রকৃতি দ্বারা কলুষিত হয় না ভগবত গীতা আরো বলা হয়েছে যে যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জর জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি তার অন্তরঙ্গ শক্তির প্রভাবে তার স্বরূপ স্বরূপে আবির্ভূত হন তিনি কখনোই জরা প্রকৃতি দ্বারা কলুষিত হন না কারণ তিনি হচ্ছেন জরা প্রকৃতির অধিশ্বর বৈদিক শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি এই কথাটার অর্থটা আমাদের একটু ডিপলি বুঝতে হবে তিনি কখনো জরা প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না কারণ তিনি হচ্ছেন জরা প্রকৃতির অধিশ্বর কেন ভগবান জরা প্রকৃতির উপরে প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না কারণ তিনি হচ্ছেন এই প্রকৃতিকে ডমিনেট করে তো যে ডমিনেট করে সে কখনো কি হন না তার দ্বারা কি হন না আকৃষ্ট হন না বা কলুষিত হন কলুষিত হন যে কি এই জরা প্রকৃতির দ্বারা তিনি কলুষিত হন না কারণ তিনি জরা প্রকৃতির অধিশ্বর তার মানে হচ্ছে এই জরা প্রকৃতি তার অধীনে এর জন্য কি হয় না এই জরা প্রকৃতি তাকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু এই জরা প্রকৃতির মধ্যে যে আছে সে আবার ভালো করে বুঝো কথাটা বলছে 
তিনি কখনোই জড়া প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হন না কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির অধিস্বর মালিক জরা প্রকৃতির মালিক হচ্ছে সে তাই জরা প্রকৃতির শক্তি নেই যে তাকে যে কলুষিত করবে তার শক্তি জরা প্রকৃতির কাছে নেই তাকে যে কলুষিত করবে তার শক্তি তার কাছে নেই তাহলে সে সে কিভাবে তাকে কলুষিত করবে সাচ এক্সাম্পল একটা কি বলে আপনাকে একটু উদাহরণ দিলে বুঝবে একটা নীল কি বলে মাটির বল নীল একটা মাটির বল আচ্ছা নীল একটা মাটির বল যদি জলের মধ্যে ডুবায় তাহলে জল কি হয়ে যাবে হ্যাঁ নীল হয়ে যাবে আচ্ছা এই জল কি মাটির বলটাকে নীল করতে পারবে না পারবে না পারবে না কারণ কি জল মূলত নীল হয়েছে কার দ্বারা ওই মাটির বলের দ্বারা তাই ও তো অলরেডি নীল তাই ওকে কিভাবে নীল করবে তাই এর জন্য জড়া প্রকৃতি মানুষকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু ভগবানকে কলুষিত করতে পারবে না কারণ এই যে কলুষিত করার ক্ষমতা মানুষকে এ কার থেকে পেয়েছে ভগবান থেকে এটাকে বাংলায় কি বলে জানে সোরের উপরে বাট পাড়ি করা বাংলা কথা এইভাবে সোর বাটপাড়ের সঙ্গে কি করতে যাবে ও তো বাটপাড়ি শিখেছি সোরের কাছ থেকে তো ওর লাগে আবার কিভাবে বাটপাড়ি করবে বুঝতে পেরেছে এর জন্য জড়া প্রকৃতি এই জগতের মানুষকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু ভগবানকে কলুষিত করতে পারে না কারণ কি এই জড়া প্রকৃতি মানুষকে কলুষিত করার ক্ষমতা ভগবান তাকে দিয়েছে ক্ষমতা দিয়েছে সো ভগবানের কাছে জানা আছে কি কি করলে ও কলুষিত হবে সো ভগবান আগে থেকে ওর থেকে মুক্ত তাই ওকে ও কলুষিত করতে পারে না তো মানুষ ওগুলো জানে না তাই সে কলুষিত অবস্থায় পতিত হয় তারপরে যোগমায়া আর একটা হচ্ছে মহামায়া সো যোগমায়ের দ্বারা ভগবান তার স্বরূপে আবৃত হয় যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে এই জন্য ভগবান যেখানেই যা তার যোগমায়া শক্তির দ্বারা যা তা নাহলে সবাই তো তাকে চিনতে পারবে বুঝতে পারবে এর জন্য বলছে যখন পরমেশ্বর ভগবান এই জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি অন্তরঙ্গ শক্তির প্রভাবে তার স্বরূপে আবির্ভূত হয় কারণ ওই শক্তির প্রভাব না থাকলে সে এখানে আবির্ভূত হওয়া মুশকিল কারণ তাহলে তো মানুষ তাকে সাধারণ জ্ঞান করবে যেরকম এর উদাহরণ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কোন জায়গায় যেতে হলে তাকে কি সমস্ত স্টাফ নিয়ে যেতে হবে তা নাহলে তার রিক্স আছে তার পক্ষে প্রবলেম আছে মানুষ যে কোনো এর জন্য ভগবান অবশ্যই তার যোগমায়া শক্তির দ্বারা আসে তা নাহলে মানুষ তাকে সাধারণ মনে করে তার চরণ অপরাধ করে এর জন্য যোগমায়া সমাবৃত ভগবান নিজেকে ঢেকে আসে যোগমায়ার পর্দার আড়াল তারপর কে তাকে চিনতে পারে যদি যোগমায়া কারো উপরে কৃপা করে তখন তার দ্বারা সে তার কৃপায় ভগবানকে সে চিনতে পারে তারপরে বৈদিক শাস্ত্রে আমরা জানতে পারি যে তার সমগ্র সত্তা চিন্ময় তার রূপ নিত্য তিনি সচেতনন্দ বিগ্রহ তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময় তিনি হচ্ছেন সমস্ত সম্পদের মালিক এবং সমস্ত শক্তির অধিশ্বর তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং পূর্ণ জ্ঞানময় এগুলি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কয়েকটি লক্ষণ তিনি সমস্ত জীবের পালন করতা এবং তাদের সমস্ত কর্মের সাক্ষী বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জরাতিক আমরা যদিও তার মস্ত মুখমণ্ডল হস্ত অথবা পদ দেখতে পাই না তবু তার এগুলি আছে এবং আমরা যখন চিহ্ন স্তরে উন্নীত হই তখন আমরা ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারি জরা জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কলুষিত হয়ে পড়েছে তাই 
আমরা তার রূপ দেখতে পাই না সেই জন্য নির্বিশেষ বাদীরা যারা এখনো চর গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রয়েছে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না তার মানে ভগবানকে জানতে না পারার কারণ হচ্ছে কি আমাদের এই ইন্দ্রিয় গুলো হচ্ছে কি জড় জড় যেরকম দেখুন এই জগতে বা সন্তানের ভালোবাসা মা বুঝতে পারে সন্তান ক্ষুধা পেয়েছে কি না হ্যাঁ তারপরে ওর বাথরুম পেয়েছে কি না মা বুঝতে পারে আমরা কেন বুঝতে পারি না কেন আমাদের ওর প্রতি ভালোবাসা নেই এর জন্য আমাদের ওই চিন্ময় দৃষ্টি নেই আমাদের কি এই এই চেত ইন্দ্রিয়গুলো কলুষিত কেন আমাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম প্রগান না এর জন্য আমরা কি করতে পারছি না ভগবানকে দেখতে পারছি না বুঝতে পারছি না প্রেম যখন প্রগাঢ় হবে তখন আমরা সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে পারবো তাই এখানে অনুবাদে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত সমস্ত ইন্দ্রিয় যদিও সব ইন্দ্রিয় তার দ্বারা প্রকাশ করে কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে বিবর্জিত মানে ওগুলো থেকে সম্পূর্ণ রূপে যদিও তিনি সকলের পালক তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্তি সবগুলোকে পালক পালন করে কিন্তু তারপরে সে অনাসক্ত তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত তবু তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে ভগবান তো এক গুণ টুন এগুলো বুঝালে আর এক অর্থে এই কথাগুলো কি অর্থে অর্জুনকে বুঝাচ্ছে সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশও তবু তিনি ইন্দ্রিয় থেকে বিবর্জিত এই কথাটা মধ্যে দিয়ে ভগবান অর্জুনকে এবং আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে আমরা সবকিছু প্রকাশ করতে পারি কিন্তু তারপরে আমরা ওর থেকে বিবর্জিত থাকবো মানে রাখা যাবে না এটা হচ্ছে একটা শিক্ষা দ্বিতীয় কি বলছেন যদিও তিনি সকলে পালো তবু তিনি অনাসক্ত আমাদের এই জগতে আমরা কারণে না কারণে মেনটেন্স করি হ্যাঁ না কিন্তু তারপরও সেগুলোকে কি করতে হবে অনাসক্ত হয়ে পালন করতে হবে তাই হে অর্জুন তুমি এই রাজ্যের মালিক রাজা কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে কৃষ্ণের মতো অনাসক্ত হয়ে পালন করতে হবে তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত তবু তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর ঠিক তেমনি আমরাও কি এই জগতে বিভিন্ন গুণের দ্বারা এই জর জগতের মানুষের কি পালনাদি করে থাকি কিন্তু তারপর আমরা নিজেরা ওর মধ্যে প্রবেশ করব না বা ওর মধ্যে নিজেকে করব না প্রকাশিত করব না এই জগতে গুণ আছে কিন্তু তারপর আমরা তার থেকে মুক্ত রাখব যেরকম ভগবান সেই তিন গুণকে সৃষ্টি করেছে কিন্তু ভগবান যখন এই জগতে আসে সেই তিন গুণের দ্বারা কখনো কি হয় না আহ আবিষ্ট হন না ঠিক তেমনি আমার দ্বারা কোন জিনিস তৈরি হতে পারে কিন্তু আমি ওর জিনিসের দ্বারা আবদ্ধ হব না বাংলার একটা কথা আছে না ধরি মাস না সই পানি এইভাবে আমাদের এই জগৎ সংসারও আমাদেরকে চলতে হবে এইভাবে পদ্ম পাতার জলের মতো হয়ে আমাদেরকে সংসার বা এই জড় জীবনকে পরিচালনা করতে হবে বা পরিচালিত করতে হবে এটাই কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছে আগামীকালে প্রশ্ন লেখো পরমাত্মা সমস্ত গুণের আধার হয়েও 
কিভাবে নিজেকে নির্মুক্ত রাখেন পরমাত্মা সমস্ত জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ে পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার হয়েও কিভাবে নিজেকে নির্মুক্ত রাখেন পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ে নিয়ন্ত্রক হয়েও কিভাবে নিজেকে মুক্ত রাখে লিখেছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে শ্রীল প্রভাত কি জয় ভগবত গীতা কি জয় আপনারা এক মিনিট ওয়েট করুন আমরা এখন ভাগবতম ক্লাসে যাচ্ছি 